हे गाइस वेलकम बैक टू अल्ट्रा फिजिक्स सो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिकली ट्रिपल फाइव टाइमर के ऊपर बेस्ड है ये वीडियो बेसिकली मैं अपने टीवाई वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिपल फाइव टाइमर है इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल फाइव टाइमर के फीचर्स बताने वाला हूँ पिन डाइग्राम बताने वाला हूँ एंड ब्लॉक डाइग्राम बताने वाला हूँ ब्लॉक डाइग्राम में बेसिकली कितने सारे कंपोनेंट हैं वो भी डिस्कस करेंगे एंड फंक्शनिंग ऑफ एच कंपोनेंट इन द ब्लॉक डाइग्राम वो भी एक्सप्लेन करूँगा मैं ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो ट्रिपल फाइव टाइमर बेसिकली एक आई है जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था सिग्नेटिक कॉरपोरेशन द्वारा इन नाइनटीन यूजिंग बायोपोलर टेक्नोलॉजी इस सिग्नेटिक कॉरपोरेशन द्वारा और भी दो आईसी लॉन्च की गई थी डबल फाइव सिक्स एंड डबल फाइव एट वाले ये बेसिकली फोर्टीन पिन एंड सिक्सटीन पिन वाले आईसी थे जो बेसिकली टाइमिंग कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है बट ये हमारे सिलेबस में इन्हें तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हमारे सिलेबस में ट्रिपल फाइव टाइमर है राइट तो इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं ये जो बेसिकली ट्रिपल फाइव टाइमर है इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स में जो बेसिकली टाइमिंग कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है ये एट पिन का आईसी होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सीक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस में अब ये सीक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेस क्या होता है जो बेसिकली फ्लिप लॉफ होते हैं तुम्हारे लैसेस होते हैं ये जो बेसिकली मेमरी से डिवाइसेस सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइसेज होते हैं जिनका बेसिकली जो आउटपुट होता है वो इसके प्रे इनके प्रीवियस पास वाले वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है एज़ वेल एज़ द प्रजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है तो ये सिक्वेंशियल लॉजिक डिवाइस है जो जो हमने इस समय में पढ़ के रखा है तो चलिए इसका पिन डायग्राम देख लेते हैं इसका पिन डायग्राम में पहला जो पिन है वो ग्राउंड है दूसरा जो पिन है वो ट्रिगर है तीसरा जो पिन है वो आउटपुट है चौथा जो पिन है वो रिसेट है पाँचवा जो पिन है वो कंट्रोल है छठवा जो पिन है वो थ्रिश है सातवा जो पिन है वो डिस्चार्ज है आठवा जो पिन है वो वी है ओके सो हर एक पिन का बेसिकली अलग अलग फंक्शन है एंड इसके अंदर वाले जो कंपोनेंट है राइट वो डिस्कस करूंगा मैं आगे ट्रिपल फाइव आई को कुछ सैलेंट फीचर्स है जिनके वजह से आज भी इसको इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसमें जो पहला फीचर्स है कि इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मोड में जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियो में इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है आप इस आई का यूज़ करके माइक्रो से लेके घंटों तक का आप डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं अब इस आईसी का यूज़ करके ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट कर सकते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका इसमें जो नेक्स्ट फीचर है इस आईसी का वो कि आपको 200 मिली एमपीयर का आउटपुट करंट दे सकता है राइट ये 200 मिली एमपीयर काफ़ी ज़्यादा करंट है इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं एंड ये सिंक की तरह भी काम कर सकता है मतलब दो सौ मिली एमपियर का करंट भी वो ले सकता ओके सो इट कैन एक्ट एज ए सोर्स और सिंक अप टू टू हंड्रेड मिली एमपियर जो कि हमारे टेटीएल एंड सीमोस के साथ काफ़ी कंपैटिबल होता है तो नेक्स्ट फीचर वही है हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है कि इट इट द आउटपुट ऑफ दिस आई सी इज़ कंपैटिबल विद द टेटीएल एंड सीमोस लॉजिक फैमिलीज अब ये टेटीएल एंड सीमोस लॉजिक फैमिलीज क्या होते हैं जो हमारे एंड गेट होते हैं और गेट होते हैं नाइन गेट होते हैं नॉर गेट होते हैं इन सभी को हम लोग ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से बना सकते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी से बनाया जाता है तो ये जो हमारे लॉजिक डिवाइसेस है दैट इज एंड गेट और गेट जितने भी लॉजिक डिवाइसेस है इनके साथ ये आई काफ़ी कंपैटिबल होता है ओके सो ये इसका बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इसको जो नेक्स्ट फीचर है कि आप इसको स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ की तरह इसका जो नेक्स्ट फीचर है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं फोर पॉइंट वोल्ट टू सिक्सटीन वोल्ट के बीच में आप इसको यूज़ कर सकते हैं मतलब हमारा जो आई है आप उसको पाँच वोल्ट दोगे तो भी चलेगा वो सोलह वोल्ट दोगे तो भी चलेगा इससे ज़्यादा दिया तो राइट वो आईसी ख़राब हो सकता है तो सोलह वोल्ट तक का रेंज राइट काफ़ी अच्छा रेंज है हमारे आईसी के लिए सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका चलिए इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं ये है इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पिन नंबर आठ पर देख सकते हैं यहाँ पर वी कनेक्टेड है पिन नंबर वन देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड कनेक्टेड है ओके पिन नंबर वन ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है इस पिन नंबर आठ एंड पिन नंबर वन के बीच में आपको तीन रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर है यहाँ पे एक रजिस्टर है एंड यहाँ पे एक रजिस्टर है ये तीन रजिस्टर पाँच किलो ओम के होते हैं इन पाँच किलो ओम के वजह से इसका नाम ट्रिपल फाइव आईसी है यहाँ पे दो कंपरेटर देख सकते हैं आप कंपरेटर वन एंड कंपरेटर टू इन दोनों ही कंपरेटर के जो एक टर्मिनल्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर से कनेक्टेड है यहाँ पर कनेक्टेड है एंड दूसरा यहाँ पर कनेक्टेड है ओके कंप
एंड दूसरा कंप्यूटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप यहाँ पे कनेक्टेड है देख सकते हैं ओके okay? इन कंप्यूटर का फंक्शनिंग मैं आगे बताने वाला हूँ तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट जो है राइट वो आर एस फ्लिप लॉप है यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्या है आर एस फ्लिप लॉप आर एस फ्लिप लॉप का जो एक आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है ये मेरा एन वाला ट्रांजिस्टर है एंड जो दूसरा वाला आउटपुट है राइट यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं पिन नंबर थ्री से ओके okay? यहाँ पे कंपरेटर वन का जो दूसरा टर्मिनल है राइट वो देख सकते हैं पिन नंबर सिक्स जो कि थ्री शोल्ड है कंपरेटर टू का जो दूसरा वाला टर्मिनल है राइट वो क्या है ट्रिगर पिन है अब कंपरेटर वन का जो निगेटिव टर्मिनल है राइट आप यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स है पर आप इसको अगर चेंज करना तो राइट यहाँ पर पिन नंबर फाइव से देख सकते हैं कंट्रोल वोल्टेज से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं सो so, ज़्यादा वोल्टेज देना तो आप वहाँ पे वोल्टेज चेंज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड कम नीचे वाले कंपरेटर पॉजिटिव वाला जो है राइट वे फिक्स है आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं अपर अपर वाला कंपरेटर है राइट जो कंपरेटर वन है उसका एक जो टर्मिनल है दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल वो बेसिकली टू वी सी सी बाई थ्री से कनेक्टेड है अब यहाँ पर देखो जो वोल्टेज है वी सी सी अब रजिस्टर में से जैसे ही करंट फ्लो होगा नीचे के डायरेक्शन में उसका वोल्टेज कुछ ड्रॉप होगा यहाँ पर आएगा ड्रॉप होने के बाद कितना आता है टू वी सी बाई थ्री आता है अब ये कैसे आता है मैं आगे वाले आगे नीचे बताने वाला हूँ मैं एंड जब वोल्टेज यहाँ पे टू वी सी बाई होता है राइट और ड्रॉप होकर यहाँ पे क्या जाता है वी सी बाई थ्री आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ जो यू है दैट इज़ अपर थ्री शोल्ड पॉइंट वो कितना है टू वी सी बाई थ्री है एंड जो एल है दैट इज़ लोअर थ्री शोल्ड पॉइंट दैट इज़ वी सी बाई थ्री है उसका फंक्शनिंग समझने के लिए हमें हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है राइट ये तीन रजिस्टर का फंक्शनिंग क्या है एंड इसको क्यों ऐसे कनेक्ट किया गया चलिए देखते हैं तो हमारा जो रजिस्टर है राइट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है ये पिन नंबर आठ था राइट ये पिन नंबर आठ है और ये पिन नंबर राइट वन जो बेसिकली ग्राउंडेड है ओके इनके बीच में कितने रजिस्टर है तीन रजिस्टर है फाइव किलो ओम फाइव किलो ओम एंड फाइव किलो ओम अब हमें मालूम है राइट करंट हमेशा क्या होता है हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो करंट राइट कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो होगा जैसे ही करंट फ्लो हुआ हम क्या देखेंगे वोल्टेज का ड्रॉप देखेंगे याद रखना दोस्तों कभी भी किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है किसी रजिस्टर में तभी वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा ओके सो जब करंट फ्लो होगा तो राइट पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ तो वोल्टेज बनेगा ऑफ कोर्स वो वी सी नहीं होगा कुछ तो कुछ वोल्टेज बनेगा तो कितना वोल्टेज बनेगा पता नहीं है मैं राइट वो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें पहले क्या पता करना है हमें पता करना करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है ओके अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों ही ओपैम हैं राइट उनके जो इनपुट रजिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है यू कैन से इन्फाइनाइट होता है तो कोई भी राइट करंट इसमें से ऐसे फ्लो नहीं होगा एंड कोई भी करंट राइट इसमें से फ्लो होगा नहीं तो जो भी करंट राइट ऐसे आएगा वो सीधा नीचे जाएगा राइट इसमें से फ्लो होगा नहीं वो बहुत ही कम फ्लो होता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं राइट सो करंट पूरा का पूरा कैसे जाने वाला ऐसे नीचे जाने वाला राइट right? और कोई भी डायरेक्शन नहीं यूज़ करेगा करंट अपना पाथ चेंज नहीं करेगा ओके सो आई जो है वो तीनों पाँच किलो ओम में से सेम जा रहा है तो आई कैन से दैट जो पाँच किलो ओम के रजिस्टर से वो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ओके सो पिन नंबर आठ एंड पिन नंबर वन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा वी सी सी माइनस जीरो करंट का डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रजिस्टर तो पिन नंबर आठ से लेके पिन नंबर वन के बीच के टोटल रजिस्टेंस कितने हैं पाँच किलो ओम पाँच किलो ओम पाँच किलो ओम तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा पंद्रह किलो ओम तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वी सी सी माइनस जीरो एंड टोटल रजिस्टर कितना आएगा पाँच 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 दैट इज़ पंद्रह किलो ओम तो करंट का डेफिनेशन क्या होगा वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस तो वोल्टेज कितना बना वी सी सी माइनस जीरो दैट इज़ वी सी सी नीचे कितना आ जाएगा पंद्रह किलो तो ये करंट का डेफिनेशन होगा लेट इसको क्वेश्चन नंबर वन बोल लेते हैं ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं हमें पता क्या करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए पता करना है राइट ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है अब ए पॉइंट यहाँ पे देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्यों पता करना है क्योंकि जो ये वाला जो टर्मिनल है वो कंपरेटर से कनेक्टेड है आप देख सकते हैं राइट यहाँ पर देखो कंपरेटर वन का जो ट्राइट ये जो पॉइंट राइट जिसको हमने ए एज्यूम किया है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कंपरेटर वन पे तो कंपरेटर वन के नेगेटिव टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल जा रहा है वो टू वी सी सी बाई थ्री है तो वो हमें पता रहना चाहिए ना कितना जा रहा है तो हम लोग टू वी सी सी बाई थ्री कैसे आ रहा है वो देखने वाले हैं यहाँ पे तो लेट हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर फाइंड आउट करेंगे तो हमें करना क्या होता है हम वोल्ट मीटर लेंगे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे
और जो है राइट यहाँ पर बेसिकली टेन किलो ओम का है समझ में आया सो so, नीचे देख लेते हैं तो जो वी ए हो जाएगा राइट वो क्या होगा करंट इनटू रजिस्टर करंट तो हमने राइट क्या कैलकुलेट करके रखा है दैट इज वी सी सी बाई फिफ्टीन एंड रजिस्टेंस कितना हो जाएगा फाइव किलो ओम प्लस फाइव किलो ओम सो ये टेन किलो ओम का रजिस्टर हो गया राइट एंड नीचे फिफ्टीन है डिवाइड कर लेंगे टू एंड थ्री आ जाएगा सो ये वी ए कितना हो जाएगा टू वी सी सी बाई थ्री तो एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा टू वी सी सी बाई थ्री नेक्स्ट आ गया अगर हम लोग बी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे बी पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा राइट right? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे सो so, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा राइट right? वो क्या होगा आई इन रजिस्टर होगा राइट सो करंट तो हमने निकाल के रखा है रजिस्टर कितना आ जाएगा पाँच किलो ओम सो so, ये आई का वैल्यू क्या है वी सी सी बाय राइट फिफ्टीन एंड ये फाइव तो डिवाइड कर लेंगे फाइव वन जा फाइव थ्री जा तो क्या हो जाएगा वी सी सी बाय थ्री राइट तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे तो वी बी क्या हो जाएगा आई इन टू फाइव किलो ओम का रजिस्टर राइट वी सी आई कितना है वी सी सी बाई फिफ्टीन एंड पाँच किलो ओम का रजिस्टर तो ये हो गया वी बी का वैल्यू राइट सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल लिया पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकाल लिया तो हमें पता चल गया कि दोनों कंपेरेटर का जो एक एक टर्मिनल है राइट वो फिक्स वोल्टेज पे कनेक्टेड है अपर थ्री शोल्ड पॉइंट दैट इज़ वी सी सी बाई टू वी सी सी बाई थ्री एंड लोअर थ्री शोल्ड पॉइंट दैट इज़ वी सी सी बाई थ्री ओके अब ये अपर कंपेरेटर एंड लोअर कंपेरेटर और कैन से कंपेरेटर वन कंपेरेटर टू ये बेसिकली किस मोड में कनेक्टेड है तो इसके लिए राइट right, ये वाला डायग्राम आप देखेंगे यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया है कंपेरेटर दो टाइप के कंपेरेटर यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग राइट तो पहला जो हमने डिस्कस करा है वो नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर है जो कि कंपेरेटर वन पे है इसमें क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है दैट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो एक रेफरेंस वोल्टेज पर कनेक्ट होता है मतलब वो फिक्स होता है वो वोल्टेज फिक्स होता है वो चेंज नहीं होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट इस वाले सर्किट डायग्राम में जो कि ब्लॉक डायग्राम में जो नेगेटिव टर्मिनल है राइट वो यहाँ पे फिक्स है अब ये चेंज नहीं होने वाला राइट टू वी सी सी बाई थ्री राइट वो फिक्स है उतना ही वोल्टेज आएगा यहाँ पे पर अगर आपको कुछ नेसेसरी कंडीशन में आपको चेंज करना है तो आप कंट्रोल वोल्टेज से चेंज कर सकते हो पर मोस्ट ऑफ द केसेस ये पिन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पिन नंबर फाइव को यूज़ नहीं करते हैं तो टू वी सी सी बाई थ्री एज इट इज़ रहने वाला है ओके तो बचा क्या राइट पिन नंबर सिक्स पिन नंबर सिक्स पे जो भी वोल्टेज देंगे कंपेरेटर क्या करेगा वोल्टेज को कंपेयर करेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज देगा राइट उसको इस टू वी सी सी बाई थ्री के साथ कंपेयर करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा तो आउटपुट क्या आएगा राइट हम लोग यहाँ पे इसको इसका फंक्शनिंग देख लेते हैं अब यहाँ पर देखो राइट मैंने क्या लिखा है कि जब भी इनपुट वोल्टेज दैट इज़ पिन नंबर सिक्स पे दैट इज थ्री शोल्ड वोल्टेज पे ओके सो जब भी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो जो आउटपुट होगा राइट वो क्या होगा प्लस वी सैट राइट प्लस वी सैट इन द सेंस हाइयर वोल्टेज यू कैन से अगर हाई वोल्टेज है थ्री शोल्ड पे रेफरेंस वोल्टेज के कंपेरिजन में तो आउटपुट हमेशा हाई वोल्टेज आएगा समझ में आया अगर मेरा इनपुट वोल्टेज दैट इज थ्री शोल्ड वोल्टेज वी रेफरेंस से कम होता है दैट इज टू वी सी सी बाई थ्री से कम होता है तो जो हमारा आउटपुट होगा राइट वो माइनस वी सैट हो जाएगा ज, जो कि बेसिकली लो वोल्टेज है ओके सो थ्री शोल्ड पॉइंट पे जो भी वोल्टेज अगर लो रहा तो आउटपुट में लो वोल्टेज आएगा अगर हाई रहा तो राइट right, आउटपुट क्या आएगा हाई आएगा कंपेरेटर वन के लिए दूसरा कंपेरेटर टू की बात करते हैं जिसको हम लोग इन्वर्टिंग कंपेरेटर बोलते हैं इसमें क्या होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है राइट right, वो फिक्स होता है वो रेफरेंस वोल्टेज पे होता है वो कितना कनेक्टेड है वी सी बाई थ्री से कनेक्टेड है इसमें क्या होता है कि जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम होता है तो आउटपुट हाई हो जाता है ओके okay? तो इसके इसमें उल्टा है मतलब कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इन्वर्टिंग है इन्वर्टिंग मतलब राइट right, उल्टा करना सो इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम रहा राइट right, ना तो उसको ज़्यादा कर देगा मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा ज़्यादा आ जाएगा इन्वर्ट कर देगा राइट right? लो को हाई कर देगा अगर इनपुट uh, वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो ऑफकोर्स आउटपुट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा राइट right? अगर इनपुट ज़्यादा है तो उसको उल्टा कर देगा दैट इज़ लो कर देगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा लो तो हाई है तो राइट right, क्या आ जाएगा लो आ जाएगा लो है तो क्या आ जाएगा हाई हो जाएगा राइट सो ये किस में होता है इन्वर्टिंग में होता है तो यहाँ पे राइट right, जो भी आईसी हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखा है ओके सो so, ये बेसिकली पिन नंबर सिक्स जो है राइट right, यहाँ पे अगर हाई देना है अगर हाई वोल्टेज जाता है इसके कंपेरिजन में तो यहाँ पे हाई वोल्टेज आता है राइट right, क्या आएगा हाई वोल्टेज आएगा एंड अगर यहाँ पे लो वोल्टेज जाता है राइट right, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लो वोल्टेज आ जाएगा राइट right? सो so, ये लो और हाई हम क्यों बोल रहे हैं
जब राइट आर जीरो होता है एस वन हो जाता है राइट तो फ्लिप लॉप कैसे हो जाता है सेट में हो जाता है तो इस केस में क्या होता है आउटपुट जो होता है वो हाई होता है क्यू का वैल्यू हाई होता है क्यू बार राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू है तो राइट उसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा बराबर एंड नेक्स्ट जब आर का वैल्यू वन है एस का वैल्यू जीरो है राइट तो क्या हो जाएगा ये रीसेट हो जाएगा रीसेट में क्या होता है क्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है एंड क्यू बार का वैल्यू वन हो जाता है ओके सो नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है वन वन वाला कंडीशन है ये टॉगल वाला कंडीशन है इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इस केस में ट्रिपल फाइव टाइमर में राइट right? तो हमें इस टाइमर में राइट right, हमें सिर्फ ये दो सेट देखना है दैट इज सेट एंड रीसेट वाला कॉन्फिग्रेशन देखना है राइट right? सो so, जब भी राइट right, सेट पे यहाँ पे वन होगा यहाँ पे जीरो होगा राइट right? तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एंड जीरो हो जाएगा राइट right? एंड जब यहाँ पे जीरो रहेगा यहाँ पे वन रहेगा राइट right? तो इसके तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है तो इसका एक बार फंक्शनिंग वापस से देख लेते हैं तो ये कंपरेटर वन है और ये कंपरेटर टू है ये कंपरेटर वन कैसे मोड में कनेक्टेड है नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर टू कैसे मोड में कनेक्टेड है इन्वर्टिंग राइट सो ये बेसिकली इन्वर्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे जो भी लो वोल्टेज रहेगा राइट तो उसी को लो वोल्टेज को फॉरवर्ड कर देगा तो लो वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्ट नहीं करेगा राइट सो लो वोल्टेज एस में आ गया जीरो एंड लेट पिन नंबर जो टू है राइट वो ट्रिगर है यहाँ पे अप्लाई किया हमने इसको हमने राइट यहाँ पे भी लो वोल्टेज अप्लाई किया है तो लो वोल्टेज का राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग कंपरेटर राइट तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा ये हाई वन हो जाएगा तो ये रीसेट हो गया ना वन एंड जीरो तो इसका मतलब ये रीसेट वाला कॉन्फ़िगरेशन तो क्यू पे क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा ये जीरो कहाँ पे चला गया यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस में चला गया तो ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा ये ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा कट ऑफ इन द सेंस राइट इसका जो कलेक्टर वाला पिन है राइट वो हाई वोल्टेज पर चला गया ओके सो जो पिन नंबर सेवन है राइट वो हाई वोल्टेज पर चला जाएगा एंड इसका हम लोग बाहर कैपेसिटर से कनेक्ट कनेक्शन होता है जो बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हाई पे राइट ये क्या होता है चार्ज होता है लो पे डिस्चार्ज होता है ओके okay, तो इसलिए उसको हम लोग पिन नंबर सेवन को डिस्चार्ज बोलते हैं क्योंकि जब वो लो होता है मतलब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो वो डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो नेक्स्ट वाला कॉन्फिग्रेशन देख लेते हैं सपोज यहाँ पर राइट मैंने हाई वोल्टेज दे दिया एंड यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया हाई वोल्टेज दे दिया सो so, ये क्या करेगा राइट यहाँ पर हाई वोल्टेज दे देगा एंड ये क्या करता है उल्टा कर देगा दैट इज़ लो कर देगा तो ये क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा सेट इन द सेंस राइट क्यू किस पे चला गया वन पे और आर क्यू बार किस पे चला गया जीरो पे तो यहाँ पे आउटपुट जीरो आएगा तो इसके पहले वाले केस में इसका आउटपुट वन था तो राइट यहाँ पे क्या गया वन आ गया तो ये राइट ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा इन द सेंस सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा ओके सो सेचुरेशन रीजन में जाने की वजह से क्या हो जाएगा इसका जो कलेक्टर है राइट वो लो वोल्टेज पर चला जाएगा ओके सो जिसके वजह से राइट जो कैपेसिटी है राइट वो क्या होने का डिस्चार्ज होने लगेगा तो इस तरीके से इसका हर एक कंपोनेंट का फंक्शनिंग है इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ट्रिपल फाइव टाइमर एज अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डिस्कस करूंगा